Здравствуйте! В данном видео рассмотрим греческие монеты регулярного выпуска достоинством в 50 лепт, 1, 2 и 5 драхм, чеканившиеся с 1966 по 1970 годы из медно-никелевого сплава. Все четыре монеты имеют круглую форму, рубчатые гурты, монетные соотношения сторон, буртики на аверсах и реверсах, а также практически одинаковый дизайн аверсов. В центре поля расположен смотрящий влево профиль короля эллинов Константина II. Король Греции Константин II взошел на престол 6 марта 1964 года после смерти своего отца, короля Павла I. За несколько месяцев до смерти Павла I Константин исполнял обязанности регента. Константин довольно неудачно справлялся со своими политическими функциями. Во время его правления произошло несколько политических кризисов, в частности 21 апреля. 1967 года власть в Греции захватили так называемые «черные полковники» – военная диктатура правого толка. 13 декабря того же года Константин попытался призвать народ к восстанию, но потерпел неудачу и покинул страну. Но вернемся к монете. В нижней части изображения указаны инициалы и фамилии автора дизайна данных монет. Круговая легенда, надпись, выполненная за главными буквами на греческом языке. Константин, король греков или дословно царь или Василевс Эллинов. В нижней части аверса указан год чеканки с точками по сторонам. Дизайн реверсов всех четырех монет также довольно схож. В центре поля реверсов расположен довольно стилизованный упрощенный вариант герба королевства Греции. Коронованный гербовый щит с крестом с фигурами древнегреческого героя Геракла по сторонам, которые являются версией так называемого дикого человека, геральдической фигуры, используемой датской династией Глюксбургов, который, собственно, и относились греческие монархи. Ниже герба указан номинал монеты цифрами 50, 1, 2 или 5 соответственно. Круговая легенда самоназвания королевства Греции, выполненная за главными буквами на греческом языке в верхней части реверсов монет. В нижней части реверсов монет, выполненные за главными буквами на греческом языке, слова лепта, монета достоинством в 50 лепт. Драхма, монета достоинством в одну драхму, или множественная форма слова драхма, монета достоинством в 2 и 5 драхм, с точками по сторонам. Монета достоинством в 50 лепт выпускалась в 1966 году монетным двором Кремницы, тиражом в 30 миллионов штук, а также сравнительно небольшим тиражом в качестве пруф. И в 1970 году монетным двором Помбея тиражом в 10 миллионов 160 тысяч штук. Монета имеет вес 2,36 грамма и диаметр 18 миллиметров. Монета достоинством в одну драхму выпускалась в 1966 и 1967 годах монетным двором Кремницы тиражами по 20 миллионов штук а также сравнить небольшим тиражом в качестве пруф в 1966 году. И в 1970 году монетным двором Бомбея тиражом в 7 миллионов одну тысячу штук и относительно небольшим тиражом в качестве пруф. Монета имеет вес 4 грамма и диаметр 20,94 мм. Монета достоинством в 2 драхмы. Выпускалась в 1966 и 1967 годах монетным двором Кремницы тиражами по 10 миллионов штук, а также тиражом в 1400 штук в качестве пруф в 1966 году. И в 1970 году монетным двором Бомбея тиражом в 7 миллионов штук и тиражом в 2000 штук в качестве пруф. Монета имеет вес 6,5 грамма и диаметр 24 мм. Ну и, наконец, монета достоинством в 5 драхм выпускалась в 1966 году монетным двором Кремницы тиражом в 12 миллионов штук, а также относительно малым тиражом в качестве пруф. И в 1970 году монетным двором Бомбея тиражом в 5 миллионов штук. Монета имеет вес в 9 граммов и диаметр 27,5 миллиметров. 
Хотя после прихода к власти черных полковников 21 апреля 1967 года король лишился своей реальной власти, а после неудачной попытки контрпереворота в декабре того же года и вовсе покинул страну, профиль короля на греческих монетах продолжал изображаться, а Греция являлась монархией под управлением регента из числа хунты до июня 1973 года, когда монархия была и вовсе упразднена черными полковниками. Надеюсь, что информация, содержащаяся в данном видео, оказалась для вас интересной и полезной. Просьба писать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересно вообще. Изображение монет сделано с монетой в собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы греческой, англоязычной и русскоязычной википедии, сайтов ucoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46-й редакции. На моем канале вы также можете посмотреть видео о других греческих и не только греческих монетах. Просьба указывать в комментариях обзоры, на какие монеты вам было бы интересно увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!